ഹായ് വളരെ വൈകിയാണെങ്കിലും ഞങ്ങളും ഒരു വ്ളോഗുമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് പാചകവും പൊടിക്കൈകളും നാട്ടിൻപുറത്തെ വിശേഷങ്ങളും ഈ വക കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങളിതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അമ്മ വളരെ നല്ലൊരു കുക്കാണ് പക്ഷേ പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാമറ ഫേസ് ചെയ്യാനും സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ കുറച്ച് ഭയമുണ്ട് പക്ഷെ അതെല്ലാം നമ്മൾ ശരിയാക്കിയെടുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഞാനും കൂടെ സൈഡിൽ കയറി നിൽക്കുന്നത് അപ്പം ഇന്ന് ഞങ്ങളൊരു ആദ്യത്തെ വിഭവം എന്താണെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി അമ്മ അമ്മ തന്നെ പറയും ഇന്ന് ഞാൻ റേഷൻ അരി വെച്ചിട്ട് വെജ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് കുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതിപ്പോൾ നമുക്ക് പോയി ചെയ്യാം ശരി അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും കിറ്റും എല്ലാം കിട്ടുന്ന ഒരു സമയമാണ് റേഷനരി എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ റേഷനരി കൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വെജ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് അമ്മ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കിച്ചണിലും അതുപോലെ തന്നെ ചില വീഡിയോസ് ടെറസിൽ ചെറുതായിട്ടൊരു അടുക്കള പോലെ നമ്മൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെയും വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോകളിലൊക്കെ ക്യാമറ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലും ഞങ്ങൾ പറയുന്നതിലും ഒക്കെ കുറച്ച് പോരായ്മകൾ ഉണ്ടാകാം അത് തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകളിലൊക്കെ മാറ്റുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും ഉണ്ടാവണം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം റേഷൻ അരി കൊണ്ടുള്ളൊരു വെജ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് അപ്പൊ നമുക്ക് റേഷൻ അരി കൊണ്ടുള്ള വെജ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് വെച്ച് തുടങ്ങാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് ചൂടായ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു നെയ്യ് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഒഴിക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണ കൂടെ ഒഴിക്കുകയാണ് നെയ്യോടൊപ്പം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ഒഴിക്കുകയാണ് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഒഴിക്കുകയാണ് നെയ്യിൽ മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എണ്ണയും നെയ്യും കുറയ്ക്കണമെന്നാണ് എന്നാലും അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ഏലക്ക കുറച്ച് ഒരു നുള്ള് ജീര പെരുഞ്ചീരകം അത് കഴിഞ്ഞ് പട്ട കറുകപ്പട്ട കുറച്ച് ഗ്രാമ്പു ഗ്രാമ്പു വയനാല വയനാല അപ്പം നെയ്യ് നെയ്യ് ആദ്യം ഒരു സ്പൂൺ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു പിന്നീട് ഗ്രാമ്പു ഏലയ്ക്ക കറുകപ്പട്ട പെരുഞ്ചീരകം ഇവ കൂടിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് സവാള അരിഞ്ഞാണ് ഞാൻ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരിയെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് സവാള മാത്രം എടുത്തത് അരി കൂടുതലായിട്ട് സവാള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും ഇതൊന്ന് വഴണ്ട് ഒന്നും വഴണ്ടതിന് ശേഷം ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇപ്പോൾ സവാള ഒരുവിധം ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ക്യാരറ്റ് ഇടയാണ് ക്യാരറ്റിന് ഇച്ചിരി വേവ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വേവാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ളത് ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഉള്ളിയും ക്യാരറ്റും ഒരുവിധം ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി അല്ലയും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ചേർത്തുള്ളു ഇതിലേക്ക് ബീൻസ് അരിഞ്ഞു വെച്ച ബീൻസ് ബീൻസ് ഇടയാണ് അപ്പൊ ക്യാരറ്റും സവാളയും വഴറ്റിയതിനകത്തേക്ക് ആദ്യം ഇഞ്ചി ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചിലിട്ടു ഇപ്പൊ അതിലേക്ക് ബീൻസ് അരിഞ്ഞത് ഒരു ബൗളിട്ടു ഇനി ഒരു മുറി ക്യാപ്സിക്കം ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ക്യാപ്സിക്കം കൂടി അതിലേക്ക് ഇട്ടു ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് 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 ഇട്ടു പിന്നെ ഇതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കാഷ്മീർ ചേർത്തു നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊണ്ട് കുറച്ച് മുന്തിരി കൂടെ ചേർക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് മുന്തിരി കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കുറച്ചൊന്നും ഇതായിട്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പൊന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ട് 
മൂത്ത് വരുന്നവരെ ആ അതിനുശേഷം തക്കാളി അപ്പൊ ഈ ഇത്രയും ഇപ്പോൾ ആദ്യം നെയ്യ് നെയ്യ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ച് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക പെരുഞ്ചീരകം ഒരു വഴണയില ഇത്രയും ഇട്ടാണ് ആദ്യമേ വഴറ്റിയത് അതിലേക്കാണ് സവാള ക്യാരറ്റ് ബീൻസ് ബീൻസ് രണ്ട് മൂന്ന് പീസ് വെളുത്തുള്ളി ഒരു പീസ് ഇഞ്ചി ചതച്ചിട്ടത് അതുപോലെ മുന്തിരി ഇട്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടായിരുന്നു ആ പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് തക്കാളി രണ്ട് തക്കാളി അരിഞ്ഞതിലൂടെ ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ടാൽ മതി കാരണം അരിയിൽ ഞാൻ ഉപ്പിട്ടാണ് വേവിച്ചത് റേഷൻ അരി ആയതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് മുമ്പേ ഇട്ട് വേവിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കും അപ്പൊ ഇതിനാവശ്യമായ ഉപ്പ് മതി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു 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 ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ ഗരം മസാല ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ വെജിറ്റബിൾ മിക്സിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഗരം മസാല കൂടി ആഡ് ചെയ്തു വെജിറ്റബിൾ എല്ലാം കറക്റ്റ് പാകമായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചോറിടാം ഇതിലോട്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ റേഷനരി എന്ത് ഇരിക്കുകയാണ് ഇത് വേവിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണ കരി നമ്മൾ അരി വെക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം അരി നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ടിട്ട് ഇതിനാവശ്യമായ ഞാൻ ഈ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതിനാവശ്യമായ ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ എണ്ണ അതിലൊഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റേഷനരി തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടിപ്പോവും എന്നിട്ട് ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനേ വേ വേവ് വരാവൂ ആ സമയത്ത് വടി വാർത്തെടുക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമില്ല കറക്റ്റ് നമ്മുടെ സാധാ നമ്മുടെ കൈമേരിയൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന കണക്ക് തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് കുഴഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല ഇതിനാവശ്യമായ ഉപ്പിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് മസാ മറ്റേ മസാല കൂട്ടിന് കുറച്ചുപ്പ് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചോറ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഒരുപാട് എന്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം ഈ ഉപ്പും എണ്ണയും കൂടെ ആകുമ്പോ ഇത് കുറച്ച് ഒട്ടലുള്ള അരിയാണ് നമ്മുടെ റേഷൻ അരി അപ്പൊ കറക്റ്റ് പാകത്തിന് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ഉപ്പും ഇച്ചിരി എണ്ണയും ഒഴിക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് പാകത്തിന് എടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മല്ലിയില ഒരു പുതിനയെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് ഞാൻ ഇതിലിട്ട് പുതിനയെ ചോട്ടിലേക്ക് ഇട്ടു ഇത് ഒന്ന് ഇനി ഇതിലേക്ക് ലേശം എസൻസും കൂടെ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ വാനില എസൻസ് ആണ് ആവശ്യമുള്ളവർ ഒഴിച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ പൈനാപ്പിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ അവസാനം ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു മിനിറ്റ് മുമ്പ് ചെറിയ പീസുകളാക്കി പൈനാപ്പിളും കൂടെ ഈ മസാല കൂട്ടിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ചോറ് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എസൻസിൻ്റെ ആവശ്യം ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ശകലം രണ്ട് മൂന്ന് ഡ്രോപ്പ് വാനില എസൻസ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം വാനില എസൻസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യും റേഷനരി വേവിച്ചെടുക്കുന്ന അതാണ് മുക്കാൽ വേവ് മാത്രമേ ആകാവൂ അതാണ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം വേണ്ട ഒന്ന് നമ്മുടെ സാധാ അരി പോലെ തന്നെ ഉണ്ട് നമുക്ക് നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം മാറ്റാം അല്ലേ